ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും നമസ്കാരം ജനുവരി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് ജി സാറ്റ് മുപ്പത് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ഗയാനയിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ വിക്ഷേപിച്ച ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹം അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ എയർ ബോൺ എക്സസൈസിന്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണ് വിങ്ഡ് റെയ്ഡർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എയർ ബോൺ എക്സസൈസിന്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വായു സഞ്ചാര വ്യായാമമാണ് എയർ ബോൺ എക്സസൈസ് ആണ് വിങ്ഡ് റെയ്ഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് സരസ്വതി സമ്മാൻ അവാർഡ് ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് വസുദേവ് മോഹിക്കാണ് സിന്ധി റൈറ്ററായിട്ടുള്ള വസുദേവ് മോഹിക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് സരസ്വതി സമ്മാനമാണ് ചെക്ക് ബുക്ക് എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സീരീസിനാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം വസുദേവ് മോഹിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചത് കെ ശിവർ റെഡ്ഡിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കാക്കി ഒത്തിഗിലിത്തെ എന്ന കൃതിക്കാണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി സരസ്വതി സമ്മാനത്തിൻ്റെ സമ്മാനത്തുക പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി ഓർത്തുവയ്ക്ക മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഭാരത് രത്ന സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അസാധാരണമായ നിവേദനം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം അനിൽ ദത്ത് ശർമ്മയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിക്കും ഭാരത് രത്നം നൽകണമെന്നുള്ളൊരു നിവേദനവുമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറിയ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഖഗേന്ദ്ര താപ മഗർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴാം വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ അന്തരിക്കുന്നു ായി അപ്പോൾ ഈ പേരൊന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ലോ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറിയ മനുഷ്യൻ എന്ന റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഖഗേന്ദ്ര താപ മകർ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് അന്തരിക്കുകയുണ്ടായി അടുത്തത് ആർമി സ്റ്റാഫിന്റെ പുതിയ വൈസ് ചീഫായി ആരെയാണ് നിയമിക്കുന്നത് വൈസ് വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് കെ സൈനി സതീന്ദർ കുമാർ സൈനിയാണ് പുതിയ വൈസ് ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരാണ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കും ഇനി ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ജില്ല തൃശ്ശൂരാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാണ് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊത്തത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡെഡ് ലൈൻ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് മുപ്പതാണ് ഇന്ത്യ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂരത്തെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അണ്വായുധങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അന്തർവാഹിനികളിൽ നിന്ന് ദീർഘദൂരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അണ്വായുധങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മിസൈലിൻ്റെ പേര് കെ ഫോർ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ എന്നാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയാണ് ഈ മിസൈലിനുള്ളത് അപ്പോൾ ആന്ധ്ര തീരത്ത് നിന്നാണ് ഈ ഒരു മിസൈല് പരീക്ഷിച്ചത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന മേറ്റൺ കപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പത്ത് മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപൂർവി ചന്തയിലെയും ദിവ്യാൻഷ് സിംഗ് പന്മാറുമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന മേറ്റൺ കപ്പ് ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പത്ത് മീറ്റർ എയർ റൈഫിൾ വിഭാഗത്തിൽ സ്വർണം നേടിയവർ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂതനാശയങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ യു എൻ ഡി പിയും നീതി ആയോഗും അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷനും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരത്തിൽ ദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയ ഒരു മലയാളിയുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എം ജി വൈശാഖാണ് അപ്പോൾ യു എൻ ഡി പിയും നീതി ആയോഗും അടൽ ഇന്നോവേഷൻ മിഷനും കൂടെ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ് നൂതനാശയങ്ങൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ വിഷയം അതിൽ വിജയിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ അംഗീകാരം നേടിയ മലയാളിയാണ് എം ജി വൈശാഖ് ഇനി മസ്തിഷ്ക മരണം സർട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ നിർവചിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം മസ്തിഷ്ക മരണ സർട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ നിർവചിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളമാ
ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ തലസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം കൂർണൂലാണ് അപ്പോൾ നിയമപരമായ തലസ്ഥാനമാണ് കൂർണൂൽ അവിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയും മറ്റ് പല കോടതികളും അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിയമനിർമ്മാണ തലസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ തലസ്ഥാനം അമരാവതിയാണ് അതായത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ അമരാവതിയാണ് അമരാവതിയിലാണ് നിയമസഭയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രം അതായത് വിശാഖപട്ടണത്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രം എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യാലയം രാജ്ഭവൻ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസ് ഇതെല്ലാം വിശാഖപട്ടണത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇത്തരത്തിലൊരു മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽസ് എന്നുള്ള ആശയം എടുത്തത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് മൂന്ന് ക്യാപിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്ന രീതിയിലും അപ്പോൾ പ്രിട്ടോറിയ ആണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്യാപിറ്റൽ ബ്ലോം ഫോണ്ടൻ ആണ് ജുഡീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കേപ്പ് ടൗൺ ആണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കോസ്റ്റ ചിൽഡ്രൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആശ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബേഡ് എന്ന കൃതിക്കാണ് സ്പിരിറ്റ് ബേഡ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആശ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബേഡ് എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ ചിൽഡ്രൻസ് അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി ആശ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബേഡ് ആ കറക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയോ വേൾഡ് സ്പിരിറ്റ് വേൾഡ് എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തിരുത്തി ആശ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ബേഡ് എന്നാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയും ദിവസം പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള മറ്റ് ചില വിശേഷങ്ങൾ കൂടി പറയാം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാരംഗ പ്രഥമ ഒരു പുരസ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാരംഗ ഒരു പ്രഥമ പുരസ്കാരം നൽകുകയാണ് ഇത് ലഭിച്ചത് വാണി ജയറാമിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ എം കെ ദാമോദരൻ നിയമ പുരസ്കാരം എം കെ ദാമോദരൻ നിയമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സി പി സുധാകർ പ്രസാദിനാണെന്നുള്ള പോയിന്റും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് യു കെയുടെ പരസ്യ രൂപകൽപ്പന വിഭാഗം മേധാവിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മലയാളിയാണ് അപ്പോൾ അതാരാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഫേസ്ബുക്ക് യു കെയുടെ പരസ്യ രൂപകൽപ്പന വിഭാഗം മേധാവിയായ മലയാളി രമ്യ രമേശ് ആണെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടി ഓർക്കുക മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ യു എ യിലെ സിവിൽ കോടതി വിധികൾ ഇനിയും ഇന്ത്യയിലും ബാധകമാണെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക യു എ യിലെ സിവിൽ കോടതി വിധി ഇനി ഇന്ത്യയിലും ബാധകം അതായത് യു എ യിലെ കോടതി നടപടികളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് മുങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ യു എ യിലെ സിവിൽ കോടതി വിധി ഇനി നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും ബാധകമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഇത്ര ദിവസങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേൾഡ് പവർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം വേൾഡ് പവർ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഹോംവർക്ക് വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു അക്രോഫോബിയ അറാഖ്നോഫോബിയ ആൻറ്റമോഫോബിയ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വേർഡ്സാണ് തന്നത് അക്രോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സ് ആണ് അറാഖ്നോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് സ്പൈഡേഴ്സ് ആൻറ്റമോഫോബിയ ഫിയർ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ അടുത്തത് ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്ക് വേർഡ്സ് ആണ് ഒറ്റയോസ് ട്രൂസ് ഹൊരൻഡസ് മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒറ്റയോസ് ട്രൂസ് ഹൊരൻഡസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യാം ടാൽ വോൾക്കാൻ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഫി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എവി ആരാണ് മിയാ വാക്കി മെത്തേഡ് എന്നാൽ എന്താണ് മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടോടി ലെക്ചർ സെവൻത്ത് എഡീഷൻ നൽകിയത് ആരാണ് കേരള ബേസ്ഡ് മാട്രിമോണിയൽ സർവീസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും സർവീസ് ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ മാട്രിമോണിയൽ സർവീസിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഫിലിപ്പിൻസ് താൽ വോൾക്കാനോ കോഫി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ബോജെ ഗൗഡ മിയാവാക്കി എന്നത് ചെടികൾ നട്ട് വളർത്തി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് അഫോറസ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് മിയാവാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈയൊരു മിയാവാക്കി എന്ന മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജാപ്പനീസ് ബോട്ടണിസ്റ്റായ അഖീറ മിയാവാക്കിയാണ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഹെൽപ്സ് ബിൽഡ് ഡെൻസ് നേറ്റീവ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ അഫോറസ്റ്റേഷൻ മെത്തേഡാണ് മിയാവാക്കി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ലക്ഷർ ഓഫ് മൻസൂർ അലി ഖാൻ പട്ടോടി തന്ന ഡെലിവർ ചെയ്തത് വീരേന്ദർ ഷെവാഗ് ആണ് കുടുംബശ്രീ മാട്രിമോണിയാണ്
ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ നൽകുന്ന അഭിമന്യു അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിന് അർഹനായ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ കേരളൈറ്റ് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആപ്നിയ ടെസ്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആപ്നിയ പരിശോധന എന്നുള്ളത് പത്രം വായിച്ചവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആപ്നിയ പരിശോധന എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം കണ്ടെത്തി തന്നെ തരാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വ